Second suggestion for architect, kailangan natin Meron ng... Meron pa? Meron pa? Ilan bang mali yung nagawa ko? Kamakailan lang nabalitaan ko na meron daw engineer na nag-react sa ating typhoon-proof house video. Which ay walang iba kundi si Slater Young. Which by the way, kung nanonood ka man, Sir Slater, my dudes, congratulations on your wonderful new baby. New baby? Hindi ba lahat ng baby nyo? Anyway, my dude, if ever magkakaroon ka ulit ng baby and it just so happens to be a girl, baka pwede mo siyang pangalanan na Snow Young. Di ba kasi ikaw, Slater, tapos siya, Snow, kasi ngayon, Snow, ngayon na, ikaw, later, mamaya. Yung, kasi di ba? Anyway, today ngayong araw ay bibisitahin natin yung video na nireactan ako ni Sir Slater upang reactan nito para gumawa tayo ng reaction upang suriin kung papasabay ito sa mata ng isang reaction person. Also my dudes, bago natin simulan yung video, gusto ko lang sana magpasalamat sa inyong lahat kasi malapit na tayo umabot na 2 million subscribers, my dudes! We made it! So, onting kembot na lang. Hopefully, walang mag-unsubscribe dahil sa kembot na to. Sorry, my dudes. Anyways, maraming maraming salamat sa inyo, my dude army and all the dudes out there and mga dudettes. Thank you very much, my dudes. Anyway, without further ado, simulan na natin yung reaction natin. Sa video ni Sir Slater. Hey guys and welcome once again to another episode. Today we are going to be talking about our favorite architect and his typhoon proof house. We also did... What? Tama ba yung narinig ko Sir Slater? F favorite? Actually, ikaw yung second favorite engineer ko rin Sir Slater. Pero yung first kasi yung mother ko. Meron tayong soft spot sa mga engineers. Tara naman, don't tignan natin itong typhoon proof house. So, sa simula pa lang, talong-talong na yung intro ko. Competitive ako, dapat may ganyan din ako. Ano naman, dudes? Pasukin na natin ang bahay para makapag-react tayo kay Architect Oliver Oswitz. Ano yun, Sir Slater? Ganun ba ako maglakad? Parang may buti kayo sa pantalon eh. Nabigla ako dun. Hindi ko akalaing i-recreate niya yung buti kay lakad natin. Balik ka tayo. Ang design is for the architect. Yung paganda ng bahay, yung slope, yung kulay, yung flow ng bahay. Ang tibay ng bahay ay trabaho ng engineer. Yes, tama. Tama ka dyan, Sir Slater. Kaya dapat lagi pag mag-hire kayo ng professionals ay magka-tandem yun. Architects and engineers. So, maraming klase ng engineers. Also, mga interior designers din. Good to add them para gumanda yung interiors ng houses nyo. Para kang pati kayong makatulog sa gabi. Kasi alam nyo, hindi kayo iiwanan ng bubong nyo. Di tulad ng ex nyo. And this is, again, another example kung bakit dapat kukuha kayo ng proper professionals. If structural engineer nyo is a proper licensed professional, yung pirma niya dyan, yung design niya, is basically him guaranteeing that the house will last 15 years at least. Yung strength ng bahay. Let us proceed. Tama. I agree. Sa lahat ng sinasabi ni Sir Slater, talagang dapat meron kang professionals na kinukuha para yung bahay mo guaranteed na hindi siya basta-basta masisira. And if ever masira man yung bahay niya within that 15-year lifespan, sagot na yun ng engineer and architect. As long as, my dudes, yung pagkasira ay dahil sa error in construction. Pero kung tinamaan ka ng parang meteor or tinayo mo siya sa tabi ng bulkan tapos sumabong yung bulkan or nag-earthquake ng magnitude 200 na talagang gunaw na yung mundo, yun, hindi na yun sagot ng architect and engineers dahil natural occurrence na yun na hindi mo maiiwasan. Pero kung nasira siya dahil sa bumagyo tapos natanggal yung bubong and then na-discover na hindi pala up to standards yung pagkakagawa ng roof, pwede nyo habulin yung engineer and architect na gumawa dun sa roof nyo or whatever part ng bahay nyo na nasira. So halimbawa, nag yung wall nyo kasi nabangga nyo siya ng kotse and later on discover na yung bakal na nilagay dun sa pader na yun ay kulang pala kaya siya nag kahit yung pagkakabangga lang is onting-onti lang. So yun, pwede nyo habulin yung civil engineer or yung architect. Pero kung nabangga nyo yun and then natumba, pero na-discover na lahat ng pagkakagawa ng pader na yun ay tama and walang mali sa construction and walang errors. Kasalanan nyo na yun kasi binangga nyo yung pader. So, ganun lang yun, my dudes. Okay, so dahil nga inangat natin yung bahay natin, meron na tayong open space 
sa ilalim na to kung saan pwede tayong mag-park ng kotse natin. First of all, kudos to Architect Austria. Sobrang hirap nito gawin yung mga rendering niya. Sobrang effort to guys. And you need a very powerful computer to actually render it quickly. Grabe yung effort na to. Na paminsan feeling ko hindi na appreciate enough. So, architect. Okay, first and foremost, di naman nangangati yung ulo ko. Hindi ko naman kinakamot sa video. Or, ah, kut hindi kutos. Kudos. Hindi kutos. Sorry, nagkamali ako. Anyways, maraming maraming salamat Sir Slater sa pag-appreciate sa effort ko And maraming maraming salamat din Madud Army sa pag-appreciate sa efforts ko Dahil yung video na ito ay marami atang views tong video na to Hindi ko sure mga 1 point something million So thank you very much my dudes and thank you again Sir Slater Meron akong suggestion Kunwari gagawin namin to at nag-collaborate kami ni Architect Austria And this is, is to no discredit to Architect Austria In the real world, ganito talaga yun Back and forth, architect, engineer, and other professionals Such as plumbers, electricians So nag-change talaga yun from the initial concept This one, I'm sure, ginawa lang to ni Architect I would say, in a week So, hindi pa kompleto yung lahat ng mga details so, Okay, pause lang natin So, mga 3 days natin ginawa <laughs> Kaya, super na rush So, yeah Balik na tayo. So, in the real world, ito yung gagawin ko. Magko-comment ako. With the design ni Architect, meron akong nakita na pwedeng i-improve. For example, steel yung ginamit niya. Ano daw? Pwede improve Wala nang kailangan improve dyan. 3 days ko pinaghirapan. <laughs> ne joke lang, my dude. So, yun nga talagang importansya ng meron kang civil engineer and meron kang architect kasi important na both of them collaborates together na papa English ako <laughs> importante na nagko-collaborate ang ating civil engineer and yung architect dahil just in case meron pang kailangan improve dun sa design ng architect pwedeng may input yung civil engineers and just in case meron namang kailangan improve dun sa side ng civil engineer pwedeng may input din yung architect and so on and so forth yun nga lang yung common misconception ng mga tao is magkaaway ang architects and civil engineers but But in reality, dapat kami ang magkabate along with the client. So, tatlo yun dapat. Client, architect, engineers. All together as one. Napapadala sa English natin sa video na ito, my dudes. That is my first suggestion. Lagyan natin ng pedestal itong parts na to. Second suggestion for architect. Okay. Pause muna natin dyan, my dudes. So, job well done, sir Slater. Meron lang akong isang comment dito sa sinabi mo dito. And masama yung loob ko kasi bakit ikaw may iPad? Ako wala. Hanggang board lang tayo. Sa isang video, sketchpad ka lang, di ba? Bakit naman ganito? Competitive din ako eh. Kailangan meron din akong iPad pero wala akong pabili. Bekene man. <laughs> Second suggestion for architect. Kailangan natin meron ng... Meron pa! Meron pa! Ilan bang mali yung nagawa ko? Alright, my dudes. Kamusta ang angry acting natin? Kapanipaniwala na ba? Pwede na bang pang Oscars? Yeah, very very important talaga na meron tayong engineers kasi as you can see, Meron akong things na na-miss or meron mga things dito sa design natin na may improve ng engineer, specifically civil engineer and structural engineer pagdating dun sa structure kasi yun yung specialty talaga ng mga civil engineers and structural engineer. So, hindi ko sure kung civil ba si Sir Slater or structural na siya. Kasi usually, para maging structural engineer ka, dapat civil engineer ka muna and then may kukunin kang mga special additional courses tas may masteral pa yata. Yun yung pagkakaiba ng civil engineer sa structural engineer is mas advanced na onti ang structural engineers and mas matataas yung mga building na kaya nila i-build yung civil engineers 4 stories below 5 st di ko sure anyway pakinggan na natin yung suggestion ni Sir Slater second suggestion for architect kailangan natin ng beam to hold oh, yes. this part yes. together tama dito rin sa kabila para mas magiging matibay siya parang ganito siya and di ba parang flimsy siya pag hinawakan ko dito hindi na siya nag-vibrate. If ganyan lang kasi, very easy and very flimsy siya. So, kailangan natin hawakan. Yes, We'll tama. Be. Okay, so, ganun siya kaya man. Pinang-demonstrate niya lang ang iPad. <laughs> sa, sa mga problema sa mga bay ay naglilik yung bubong nyo. And kadalasan, madali lang ayusin ito sa tamang pag-agap. Pag-agapap. Pag-agap. Anong tawag doon? Precautions! <laughs> Preventive measures! Ayun! Maraming salamat, cameraman! By the way guys, sobrang effort si Architect. Saludo talaga ako. Ang init when you're up on the roof. Tapos ganito kung nakita nyo, puti siya. Tapos nagre-reflect yan lahat sa'yo. If you've ever tried climbing the roof, especially with a white roof, in the middle of the day, sobrang init niyan. 
So naka-wig pa siya, naka-jacket pa siya. Grabe. <laughs> Thank you again, my dude, for appreciating yung effort ko sa pag-akyat sa roof. So, yung 6 months na inipon ko nakaputian, naglaho nung 5 minutes na tumayo ako diyan sa roof na yan kasi sobrang init and Yun yung mga isa sa mga reasons bakit ang favorite na color ko for the roof is white. Dahil yung init at sikat ng araw na tatama dun ay ire-reflect niya mostly non and hindi masyado init sa loob ng bahay nyo. Kaya yun yung preferred color ko ng roof. Also pag pumipili ako ng mga bubong ay sinisiguro ko na yung metal composition o yung pagkakagawa ng bakal ng bubong ay up to standards o yung pagkakahalo ng bakal na ginamit sa bubong ay weather resistant. At mostly na mga in-order ko na bubong ay meron siyang aluminum and zinc coating. So usually, 55% aluminum coating and may halong 45% zinc yung coating niya. And yung purpose kung bakit meron siyang coating ay para hindi siya agad-agad mangalawang just in case na-expose siya sa elements. Kasi yung aluminum and zinc, pag pinag-combine sila is meron silang anti-oxidation properties. So ano nga ba ang oxidation? So yung oxidation, yun ay yung tinatawag nating pangangalawang dahil pag napuntahan ng oxygen yung bakal, magkakaroon siya ng rust. Also, isa pa sa mga bagay na lagi kong tinitignan pag bibili ako ng mga roof, is tinitignan ko yung thickness ng bakal o base metal ng roof natin. And, importante rin na lagi na miss natin ay yung thickness ng pintura or yung paint coating ng roof natin. So meron tayong tinatawag na Philippine National Standards pagdating sa thickness ng bakal and thickness ng paint coating ng mga roofs. So kapag bumibili ako ng yero na may kapal na 0.40mm, 0.50mm o 0.60mm, chinecheck ko palagi kung pasok ito sa Philippine National Standards or PN. S. So kapag mas manipis pa dun sa mga nasabing kapal ng yero, hindi ko na binibili. Pero pag mas makapal, mas okay pagdating sa roofing natin. So may mga companies dito sa Philippines na nag-provide ng up to standard na paint thickness and metal thickness tulad ng color steel. So yung offering ng color steel ng mga roofs ay matitibay and matagal kumupas yung mga paints. And also yung pinakamahalaga at huwag natin kakalimutan, yung roofing sheets na binibenta nila ay mayroong aluminum zinc coating. Ibig sabihin mas matagal siya mga ngalawang if i-compare mo siya sa mga roof na wala or hindi gumagamit ng aluminum zinc coating. Nagtataglay ang roof ng color steel ng 55% aluminum at 45% zinc na pasok sa Philippine National Standards kaya siguradong mas hahaba ang buhay ng yero. So there you go my dudes kung sawang-sawa na kayo sa pangangalawang ng roofing nyo Color Steel is the roofing brand for you. Also kung sawang-sawa na kayo sa pangangaliwang ng asawa nyo wala na akong solution doon ang labo ng joke color steel quality standards ay tama siguradong walang daya anyway balik na tayo sa video lalagyan ho niya ng silicone sealant ang paligid ng ating bintana <laughs> ito ko si Sir Slater tatawa na pinigilan pa eh okay lang yan madun tawa ka lang <laughs> so maganda pong investment na meron kayong ganto every time may maglilik kong bintana lalagyan nyo lang ho ng silicone sealant pag tuyo na so architect Meron akong something. Kasama na ba ako sa Big Brain Army Architect? Kasi meron din akong Uy. ganito. Oh, meron siyang cooking gun. Ah. Kala mo, Sir Slater, ikaw lang yung competitive. Ako rin. So meron din akong cooking gun dito. Hindi ka tunay na lalaki kung wala kang cooking gun sa bahay. Also, dahil nga super competitive tayo ngayon, Sir Slater. Ganito lang kaliit yung cooking gun mo. Bam! Ang laki ng cooking gun ko! <laughs> Ayan! Very big cooking gun! So there you go, may ganito ka ba, Sir Slater? Giant cooking gun! So ito, kahit isang buong skyscraper, gamitan mo nito, hindi ito mauubos. There you go! Para mas tunay na lalaki, mas malaki ang cooking gun. Your move, Sir Slater! <laughs> Joke lang, my dudes. Fire extinguisher ka dito. Nakinabitan ko ng silicone sealant tape. Ka-double-sided tape lang yan, actually. Pero mas malaki pa rin! yung hawak ko. <laughs> Meron din akong ganito. Wow, competitive. Meron din to siyang pang scrape. So this one is, pagkatapos mong mag-seal sa Wala window, ganyan. ginaganyan mo siya Wala para perfect ganyan. yung profile. I do to cut it now. <laughs> okay. So ngayon ko lang nalaman na meron palang ganon. Ginagamit lang namin sa site ay yung daliri. Actually, yung isang worker namin, Yung daliri niya namamagana sa kakagano ng silicone. So, ma-appreciate niya tong tools na pinakita ni Sir Slater. So, maraming salamat madud sa pagpapakita sa mga tools na to. Meron palang ganun. Bibili ako mas malaki dyan. Ganto kalaki na silicone spreader para ganun. Mas effective yon <laughs> Mas malaki, mas effective. Alam naman natin yun eh. <laughs> anyway guys, I'll see you Slater. Oh, 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 that tito joke on the end my dude. 
Good job, Tito Joker approved. And with that, I guess dito na natin tatapusin ang video na ito. Kung gusto nyo panoorin yung video ni Sir Slater, lalagay ko yung link down in the description below. And mag-subscribe na rin kayo sa kanya, my dudes, dahil napakaraming educational contents na matututunan sa kanyang mga videos. And also, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel natin. And pakokinggan naman yung notification bell kung ayaw nyo ako yung magpangalan sa susunod na ipapanganak nyo anak dahil crappy Tito Joke ang mangyayari sa pangalan niya. Hanggang sa susunod na kabanata, mga bata, lying peace.